So today we will talk about martial arts, healthy aging and the physical activity. Сьогодні ми поговоримо про бойові мистецтва, фізичну активність та здорове старіння. In the previous lectures we have seen how physical activity is important to improve general health, cardiovascular conditions and to decrease the risk of cognitive decline. З минулих лекцій, хто відвідував минулі лекції, ми могли побачити, наскільки важливою є роль фізичної активності для запобігання різноманітних хвороб, серцево-судинних хвороб, різноманітних проблем, пов'язаних з рухом людини та інших. Just yesterday we have seen how physical activity can be a prescription as a true drug, a true medicine. But today we see how to prescribe this medicine to people. Вчора на одній з лекцій ми могли побачити, як же ж фізичні навантаження впливають на наш організм та чи можна фізичні навантаження прописувати замість ліків. Сьогодні ж ми побачимо, як саме впливають ці фізичні навантаження на людину. So this is inspired to a paper that I published with other two authors, uh, Professor Kosevich and uh, Daniela Olivieri. And uh, the paper is called Dojo and Martial Arts, a social community for physical activity and health prevention in later age. Тему сьогоднішньої лекції на цю тему мене надихнула робота, яку я написав спільно з двома професорами. Це професор Джерсі Косевич і Даніела Олів'єрі. Робота називалася «Додзю та бойові мистецтва як соціальне об'єднання з фізичної активності і профілактики здоров'я». For those that are not familiar with martial arts, a dojo is any school where is practiced a martial art. Для тих, хто не дуже добре розбирається у бойових мистецтвах, я скажу, що доджо – це місце, де можуть проводитись тренування з бойових мистецтв. So, what is the big problem? <coughs> World population is aging, and is aging really fast. Uh, the number of people aged over 65 in Europe from 2006 to 2016 was the 19.2 percent of the total population. Якою ж є проблема нашого світу? Людське населення світу старіє дуже швидко, і кількість старших людей віком від 65 років і вище в Європі з 2006 по 2016 рік складає 19,2% в загального населення світу. And this number is going to increase by 2050. І ця цифра, кількість, вона значно зросте до 2050 року. Aging has some issues, and uh, now we will see some of the related issues. For example, greater risk of functional loss and disability. Старіння має деякі питання або ж проблеми, які пов'язані саме з цим процесом. І перше – це великий ризик втрати працездатності людини. Sedentary lifestyle and loneliness. Сидячий спосіб життя та самотність. Greater public health expenditure. A subject ever, uh, aged over 70 with just one comorbidity cost to the government about $145,000 until he died. І значно більші витрати на охорону здоров'я, оскільки людина віком від 70 років і вище, яка має хоча б одну проблему пов'язану зі здоров'ям, уряд має витратити на неї більше 145 тисяч доларів. So you can understand how expensive it is for the government to take care of old people that are not able to be independent and that, and that have a lot of comorbidities. І отож нам слід розуміти, яка це значна кількість грошей витрачається урядом на тих людей, які мають різні види захворювань. One of the biggest problems related to aging is falls. In fact, one third of the uh, 65 years old people uh, will fall each year, and two thirds of those who fall will fall again in the six months. One of the biggest problems is the falling, because one third of the population above 65 years 
кожного року стикається з цією проблемою. І дві треті хто, населення, хто вже попередньо падав, можуть, з ним це може статися також протягом шести місяців знову. And very often after falling, they develop another condition that is called fear of falling. І через деякий час після цих падінь у них розвивається страх падіння. No, fear of falling per se is not a physiological condition, but it's a psychological state that doesn't allow these people to have a good quality of life. Страх падіння не є фізіологічною проблемою, це більш психічна проблема, яка напряму пов'язана з якістю життя. And it keeps them inside the houses, doesn't let them go out and join any program of physical activity. And this increase their sedentary behavior and therefore reduce their uh, physical health. І саме ця проблема перешкоджає їх активному способу життя, оскільки люди часто залишаються вдома, вони бояться виходити на вулицю і стають фізично неактивними. So, the government says, okay, we have a possible solution that is physical activity, because physical activity is uh, able to uh, decrease the risk of, several, of different chronic conditions as uh, diabetes, cancer, hypertension, osteoporosis, osteoarthritis, and uh, balance impairments. Тому уряд говорить, що можливо є одне рішення цієї проблеми – це фізична активність. Оскільки саме фізична активність може зменшити ризик декілька хронічних захворювань, такі як серцево-судинні захворювання, діабет, рак, гіпертензія, ожиріння, депресія, остеопороз та інші супутні захворювання. But we have a big problem. Old people don't want to join this program. So the government spend a lot of money, at least in the UK, to uh, support these programs, and then no, almost nobody attended. Але ж яка проблема пов'язана саме з цим рішенням уряду? Дуже мало людей старшого віку вони хочуть займатися фізичною активністю. Тобто те, що їм пропонується, вони відмовляються цим займатися. In fact, older people lack of motivation to join programs of physical activity. It's not only because of the fear. І тому ми можемо сказати, що вони не тільки відмовляються через те, що у них є страх падіння або страх перед чимось ще, вони просто не мають досить хорошої мотивації. And we have also a social problem related to uh, prejudice. And uh, sometimes people listen more to prejudice than what is uh, the research outcomes. І також є дуже велика проблема – це упередження. Тобто це є більш соціальна проблема, оскільки люди дуже вірять, що їм дуже важливо, що про них скажуть інші люди. And this study by Ventrisky in 1995 discovered that one of the main factors that prevented the older women to join physical activity was the social prejudices of being easily injured. І у багатьох дослідженнях, зокрема у дослідженні Вертинського 1995 року ці дані, більшість жінок старшого віку, вони боялися займатися фізичною активністю через великі ризики травмуватися. But what the research says? The research says completely the opposite. The research says actually that a rapid rate of for, uh, that uh, progressive resistance training is uh, able to uh, improve um, uh, muscle growth and uh, uh, to uh, improve their muscle power, improving the quality of life of, of older adults that join these kind of programs. Але що ж показало наше дослідження? Наше дослідження дало зовсім інші результати, оскільки ті люди, які займалися силовими вправами, вони почувалися значно краще, збільшилася їх сила їх м'язів, також їх фізична витривалість. І також, відповідно, від того збільшилася їхня якість життя. And then it's safe when it's adapted. So, of course, we need to prescribe this with common sense. Але, звичайно, нам потрібно прописувати всі ці фізичні навантаження людям старшого віку розумно і, звичайно, це має бути адаптовано до кожного особисто. And we also have to think that we also have to think that after the age of 65, sometimes vigorous activity 
can be considered just a walk or household or swimming or uh, just uh, some games because after the age of 60 our aerobic capacity, our VO2 max decreases very fast and so every activity that for you young people can be very easily for an older adult can be a high intensity activity. І, звісно, нам потрібно розуміти, що та фізична активність, яка є помірно інтенсивною для людей молодшого віку, після 65 років вона стає надзвичайно інтенсивною. І так само люди можуть займатися просто фізичною активністю, прогулянками в парку, плаванням, також домашні обов'язки також можуть бути своєрідною фізичною активністю. Так. What old people need? What are they looking for? Old people uh, don't really care about being uh, healthy because they say anyway I'm gonna die soon because I'm 80, 90, so I don't think I can live much longer. Отож, що більшість людей старшого покоління шукає? Звичайно, вони не думають, ну, більшість не думає про те, щоб бути здоровими, а отже, оскільки коли їм 80-90 років, вони мають лише одну думку. So what motivates them the most is learning, learning new things, be socially uh, encouraged and to have the, the social support mostly by the family members. А що мотивує їх найбільше? Це те, що вони можуть дізнатися якусь нову, якісь нові речі, познайомитися з людьми, вдосконалити і підвищити їх самооцінку, впевненість в собі, покращити свій настрій, а також їм дуже важлива підтримка від сім'ї. Family support is not important just for psychological support. It's important uh, uh, because sometimes it's the family is the first uh, is the first place where we take care of older adults. Above all, in countries where the uh, health system doesn't work very well and where there is not a system of home care. Підтримка сім'ї важлива не лише з психологічної точки зору, оскільки це може бути більш практичною підтримкою, соціальною підтримкою. Наприклад, члени сім'ї можуть забезпечити доїзд людини до, якщо це спортзал, забезпечити доїзд до спортзалу. My mom, for example, would have never allowed my grandmother at the age of 85 to go to to the gym because she thought that was dangerous. Моя мама ніколи не дозволить моїй бабусі, які 85 років, піти в спортзал, оскільки вона думає, що це дуже небезпечно. And this is a very common problem. І це дуже звична і поширена проблема. So, scientists have created a program called OTAGO. Науковці придумали програму, яка називається OTAGO. Because this program can be easily done at home, and so old people can feel in a more safe environment. Тому що саме заняття по цій програмі можуть здійснюватися вдома, і у вас є дуже безпечне оточення. Вам не потрібно ходити в спортзал. This program is based on 14 exercises that can be easily done at home and the results results to be quite effective in the prevention of falls. До цієї програми включено 14 різних видів фізичних вправ. І саме ці вправи допомагають вам трошки зменшити ваш сидячий спосіб життя. But yesterday um, we have seen that uh, people uh, that train at home have good results, but there's not as good the results of people, of old people, that train in the gym. Because in the gym they are able to reach a higher intensity. Вчора на лекції ми з вами розглядали, що, звичайно, люди старшого віку, так само, як і люди молодшого віку, звичайно, ви можете тренуватись вдома, але ефект буде значно менший від того, який ви б могли здобути у спортивних залах. So, OTAGO is better than nothing, but it's not the best. Отож, ця програма OTAGO, вона, звичайно, дуже добра, краще, ніж нічого, але не найкраще. So now, how martial arts can help our purpose to involve all the people in the physical activity? І зараз питання в тому, як бойові мистецтва можуть допомогти нам збільшити нашу фізичну активність. Martial arts have a huge popularity, which means that mostly everywhere you can find a dojo or any school where you can practice 
different kinds of martial arts. Бойові мистецтва є досить популярними і практично у кожній країні ви можете знайти доджо це спеціальні спортивні зали для заняття бойовим мистецтвом або інші місця, де дозволить, що дозволить вам займатися саме бойовими мистецтвами. They have a stronger link with the religion and the empathy that are two values, two values fundamental in uh, old age. Дуже добре є те, що бойові мистецтва, вони дуже сильно пов'язані з релігією, що надзвичайно цінується людьми старшого покоління. They have healthy benefits because they are able to improve muscle strength and reduce the risk and decrease of osteoporosis. Також бойові мистецтва мають звичайно користь і вигоду для здоров'я, оскільки заняття бойовими мистецтвами значно зменшують ризик захворювання остеопорозу та ризик падіння. And most of all, they are enjoyable. It's one of the few activities that all people reward to enjoy and to like. І ще що є одним із найважливіших пунктів це те, що бойові мистецтва дійсно можуть приносити насолоду. So now this is what the research said, but uh, let's consider what older martial arts say. So people that uh, do this every day Попередньо те, що ви зараз прослухали, це те, що показало дослідження. Зараз ми розглянемо на декількох прикладах, що ж думають люди старшого покоління про заняття бойовими мистецтвами. Here we can see uh, the interview released by uh, Julie. Uh, she is a Taekwondo instructor and um, active athlete of the United States uh, national team for the Pumse. Pumse is a speciality of uh, Tai Chi. And uh, she, wore, she won the World Championship in 2018 in Taipei at the age of 62. Перший приклад, який ми зараз покажемо, це одна з учасниць нашого дослідження Джулі, їй 62 роки. Вона інструктор з тэквондо і є спортсменкою в національній збірні США з Пумсе. Пумсе – це різновид та дзи. І саме Джулі є світовим чемпіоном 2018 року. So, from her, from her interview, uh, Julie says that because of sport, I started to meet different people of the same age, but also much younger. This helped her to get socially involved. В своєму інтерв'ю Джулі сказала, що саме завдяки спорту вона почала зустрічати нових людей, людей її віку або ж молодших. Саме це допомогло їй трошки соціалізуватись. She also said, martial arts help people to be stronger physically and mentally. And uh, they is able to empower people in different activities, not only when they perform a technique that they didn't think they were able to do, but also, for example, when they have to break a board. Бойові мистецтва допомагають людям бути сильнішими і фізично, і психічно. І також вони допомагають усвідомлювати, які ж саме можливості людей, а також вдосконалюватись та покращувати своє самопочуття. Uh, this is Julie on the first place at uh, the World Championship in Taipei. Саме тут на цій фотографії ви можете побачити на учасницю нашого дослідження Джулі. Це вона зайняла перше місце в 2018 році в Тайпеї. Then we have Yang. He's a professor of vascular neurology and a Taekwondo trainer. And uh, he uh, competed and trained at the age of 70. Ще одним учасником нашого дослідження був Ян, віком 70 років. Він є професором з ангіоневрології і майстром бойових мистецтв. So Ян says, I think the martial arts are particularly important for the process of healthy aging and I think that they have something special compared to other easier sports as jogging and running. Martial arts have very complex techniques and movements. They activate a lot of brain functions and different muscle chains. So it focuses the attention of the neuro neurological health and uh, um, bodily movement. Що сказав Ян у своєму інтерв'ю? Я думаю, що бойові мистецтва надзвичайно важливі в процесі здорового старіння, і я думаю, що саме вони мають особливий ефект 
Якщо їх порівняти з більш легшими вправами або ж фізичними навантаженнями, такі як біг. Бойові мистецтва мають дуже складну техніку і рухи і допомагають активувати функції нашого мозку і задіювати при цьому м'язи. And at the end we have Erika. Uh, she's also a Taekwondo instructor and uh, um, she was a national and international uh, athlete um, and she also uh, competed in the specialty of uh, Pumse uh, in the USA team. Ще однією учасницею є Еріка, віком 71 рік. Це майстер тэквондо, так само вона спортсмен національної команди з ПОМСЕ в Сполучених Штатах. І є вона чемпіонкою на міжнародному рівні і на національному рівні. І вона розповідає, як тэквондо зіграє найважливішу роль у розвитку її соціальної життя. І вона пояснює, як саме тэквондо допомагає і відіграє значно важливу роль у її соціальному житті. Тобто, для підсумування, ми вважаємо бенефіти маршалу арту. Позитивні ефекти на кількість життя та ментальне відбування. Отож, для того, щоб трошки підсумувати, ми зробили перелік своєрідної користі або ж вигоди для здоров'я. Перше – це позитивний ефект на якість життя і психічний добробут. Селф-кончусніс. Самоусвідомлення. Fighting negative age-related prejudices. Подолання негативних упереджень щодо віку. Muscular and fitness improvement. Вдосконалення і покращення стану м'язів. Sense of belonging to a community, in this case the dojo. Також приналежність до якогось об'єднання, в нашому випадку це об'єднання доджо. Social involvement and relationship with younger adults. Соціальна залученість, а також взаємозв'язок з молодшими людьми по віку. So, a few things about the methods and methodology of this paper. This is a pilot study, so with very few participants, and it is a qualitative study, so there were no physiological measurements. Якщо ж ви зацікавлені у методах нашого дослідження, це було не кількісне дослідження, тому ми не можемо привести вам ніяких цифр. Це було якісне дослідження. Why is important the narrative? Because when we collect quantitative data, which means basically numbers and statistics, they are very important because they explain us what is the reality. But how we perceive the reality is very subjective and depends on individuals. Звичайно, ніяких чисел у нашому дослідженні немає, але чому для нас було важливо зробити саме такого типу дослідження? Звичайно, цифри нам можуть допомогти зробити своєрідну статистику тієї чи іншої проблеми або ж того чи іншого питання. Але надзвичайно важливо нам було дізнатися думку людей щодо ролі бойових мистецтв. І єдиний спосіб доказати цю інну візію, візію світу і нашого перспективу кількості життя – це наратив. І одним з тих способів, які ми досягли цієї нашої мети, це був наратив, тобто просто спілкування з людьми. That's why narrative is also very successful and used in psychotherapy, for example. Саме наратив є досить успішним і популярним в психотерапії. So, at the end, what we can say? that the strong need of belonging and stability in a later age uh, seems to be well satisfied by the practice of martial art. Що ми можемо сказати як висновок, що людям значно дуже потрібно відчувати себе потрібним в суспільстві і також відчувати задоволеність, задоволення заняттями спортом. 
Uh, most of all, the adults don't want to train for fitness or health purposes, but mostly to uh, find a social contest, to be socially involved. So the dojo is not just a place where to practice physical activity, but it's also a place to feel that, is, that works like a micro-community, where to feel socially involved and uh, active, alive. Отож, доджо є не тільки місцем, де можна попрактикувати традиційні бойові мистецтва. Це є мікросуспільством, де старші люди почуваються фізично активними і соціально залученими. So at the end, martial arts could be the link for the gap between physical activity and the motivation to push all the adults to be physically active. Тому бойові мистецтва надзвичайно важливі для того, щоб люди почували себе фізично активними. The study is a pilot study has few limitations and here uh, the two main limitations is that uh, outcomes are not able to show if uh, these results can be found also in other sports and because of the low number of participants we are not able to expand the results to the general population. Звичайно, наше дослідження не є ідеальним і є декілька недоліків. Один з них це дуже низька кількість учасників нашого дослідження, і ми не можемо застосувати результати нашого дослідження до всього населення. І те, що результати, які ми отримали, ми не можемо сказати, чи можливий взаємозв'язок цих результатів з іншими видами спорту. Thank you very much for uh, your attention.